にちは、せいかです。この日は、仕事の後、ディズニーランドに行きました。バスを降りたら、電車に乗り換えて、ディズニーランドがある舞浜駅に向かいました。私の母も、ディズニーの大ファンです。舞浜駅に着きました。かわいい時計がありました。ディズニーのホテルやディズニーシーに行きたかったらモノレールに乗って行くことができます時間がたくさんあったのでディズニーランドに入る前にディズニーのショップに寄りましたかわいいマグカップがありましたこれはカチューシャホルダーですとても可愛くて、買うかどうか悩みました。今、ディズニーランドは40周年なので、特別なグッズがたくさんありました。それから、いろいろなところに40周年のデコレーションがありました。ディズニーランドに着きました。荷物検査をした後、ゲートままで歩きましたゲートの前で30分ぐらい待ちましたディズニーランドの便利なアプリもあります中に入りました40周年のデコレーションがとっても綺麗でした私たちはまず新しくできた美女と野獣のエリアに行きましたここはレストランです。美女と野獣のショップもありました。あれは風船です。私たちは違うショップに行きました。私の母はガチャガチャをしました。ガチャガチャは一回400円でした。私はかわいいキーチェーンを買いましたお気に入りです夜ご飯の時間になったのでアリスのレストランに行きました母のガチャガチャはピンクのエコバッグでしたデザインがとってもかわいいです母はディズニーのプロなのでカチューシャホルダーも使いこなしていますレストランの中に入りました並ぶ場所もとっても可愛かったですかわいい料理がたくさんありました私はハンバーグ母はローストビーフを頼みましたこのキーチェーンは光ります夜ご飯を食べた後フィルハーマジックというアトラクションに乗りに行きましたその後はイッツ・ア・スモール・ワールドというアトラクションに行きましたいろいろとリニューアルされていて見ていてとっても面白かったですこの日は残念ながら雨でしたが雨の日限定のパレードがありましたミッキーやミニーを見ることができましたパレードを見た後はプーさんのアトラクションに行きましたこの日は平日だったし天気も悪かったので30分ぐらいしか待ちませんでしたアトラクションに乗った後プーさんのショップに行きましたプーさんのかわいいグッズがたくさんあったのでプーさんが好きな人にとっては最高な場所だと思いますこの日ディズニーランドは9時まででした5時から入れるチケットを買ったので4時間しかディズニーランドにいられませんでしたがたくさん遊べて大満足でした皆さんもぜひディズニーランドに行ってみてくださいこの日は友達と遊びました。日が強かったので日傘を
持っていきました表参道に着きました東京の夏は本当に暑いです駅から15分ぐらい歩いてレストランに着きました友達とはレストランの中で待ち合わせしましたレストランの雰囲気はとても開放的ででもちょっと面白くて素敵でした私たちはランチセットを頼みました私は和食です飲み物はセルフサービスでしたこれはミルクの代わりですでも体に悪いので入れすぎないように気をつけてくださいランチセットは安いのに美味しくてとっても良かったです昼ご飯を食べた後私たちは表参道をちょっと散歩しました素敵な花屋に行ったりヨガウェアのお店に行ったりしましたその後30分ぐらい歩いて次のカフェに向かいました道にはアジサイがたくさん咲いていましたとっても綺麗でした東京にはハトがたくさんいますカフェに着きましたカフェの入り口は絵本の中みたいでとってもワクワクしました絵馬がたくさんかけてありましたカフェの中に入りました私たちの席はチョコレートの席です店内にはいろいろな雰囲気のエリアがありましたが全部可愛かったです私たちはミントチョコのプレートを頼みましたそれでは今回も最後まで見てくださってありがとうございましたまた次のラジオでお会いしましょう<笑>さようなら<笑>カットしないカットしないねミントくるのかなえ硬いんだけどねじんでこないあ、ほら、ユーチューバーっぽいのな<笑>よくやってみた ASMR? <笑><笑>